ఆమ్టాక్ కి తిరిగి స్వాగతం మహువా మైత్ర ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాం అప్పుడు డెవలపింగ్ స్టోరీ అని చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళా కూడా డెవలపింగ్ స్టోరీని ఒక్కసారి మహువా మైత్ర అనగానే మోడీ వ్యతిరేకులందరూ కూడా ఆవిడని ఒక ఐకానిక్ టీవీ ఛానల్లో మోడీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలంటే ఆవిడనే పిలిచి మాట్లాడిచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఆవిడ చాలా ఫైర్ బ్రాండు అటువంటి మోడీని దెబ్బతీయాలంటే ఆవిడే కావాలని అనుకునేవాళ్ళు ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటి ఇవాళ తన తనతో పాటు సహజీవనం చేసినటువంటి జై అనంత్ దేహాద్రాయ్ ఈయన బయట ఈయన అఫిడవిట్ ఇచ్చి సిబిఐకి చేసినటువంటి కంప్లైంట్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయమని దాని మీదే మనం వీడియో చేసాం అది చాలా అదే చాలా సెన్సేషనల్గా ఉందనుకుంటే నిన్న జరిగింది ఇంకొక పెద్ద సెన్సేషనల్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది అది ఎవరైతే కో అక్యూజ్డ్ ఈవిడ ఎవరి తరఫున ఏ వ్యాపారి తరఫున పార్లమెంట్లో ప్రశ్నలు సంధిస్తుందో అని చెప్పి మనం చెప్పామో అదే వ్యక్తి అప్రూవర్గా మారాడు ఇప్పుడు అప్రూవర్గా దర్శన్ హీరా నిందాని చెప్పాం కదా ఈయన పోయిన నేను మొన్న పోయిన సార్ చెప్పిన దాంట్లోనే చెప్పాను ఈయన గురించి ఈయన అఫిడవిట్లో పెట్టినవి చాలా చాలా అంటే జయనంత్ దెహ్రా దెహాద్రాయ్ చెప్పిన దానికి ఈయన చెప్పేదానికి ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ రివ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఏంటి ఆ రివ్యులేషన్స్ అంటే ఈయన చెప్పింది అసలు ఈయనకి ఎట్లా పరిచయం మహువా మైత్ర అనే దగ్గర నుంచి ఆయన అఫిడవిట్లో చెప్పింది బెంగాల్ బిజినెస్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ రెండు వేల పదిహేడులో జరిగింది ఆ సమ్మిట్లో మహువా మైత్ర పరిచయం అయింది అప్పటికి ఆవిడ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కాదు అప్పటికి రెండు వేల పదిహేడులో అప్పుడు ఆ పరిచయం కాస్త క్లోజ్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్గా డెవలప్ అయింది ఆయన చెప్పింది మనం చెప్పేది కదా ఈ మాట తర్వాత ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆవిడ పార్లమెంటు సభ్యురాలైపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆ రిలేషన్షిప్ బలపడింది కారణాలు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఆవిడికి హైలీ అంబిషస్ తన పేరు మారుమృగాలి దేశం మొత్తం మీద కూడా తను ఒక ఐకానిక్గా మారాలి దానికి ఏం చేయాలనేది ఆవిడ ఎన్నుకున్నటువంటి పంథా ఏంటంటే మోడీని ఎంత గట్టిగా గనక అటాక్ చేయగలిగేటట్టయితే అంతగా ఆవిడికి పేరు వస్తుందని చెప్పి షీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఇట్ దానికోసం ఏంటి మోడీకి మోడీతో పాటు అదే టైంలో డెవలప్ అయిన గుజరాత్ సేమ్ స్టేట్లో నుంచి గుజరాత్ నుంచి వచ్చినటువంటి గౌతమ్ మదానిని అటాక్ చేస్తే అది మోడీ వ్యతిరేకులందరికి కూడా చాలా ఇదిగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో అదానిని అటాక్ చేయటానికి నిర్ణయించుకుంది అది ఇంకొకటి ఎక్కడ సూట్ అయిందంటే అది ఈ ఈ హీరానందాన్ని దీనికి కూడా అది దర్శన్ హీరానందానికి సూట్ అయింది ఎందుకంటే ఈయనకి ఆయనకి కొన్ని వ్యాపారాల్లో పోటీ ఉంది సో కాబట్టి ఏంటి ఈయన ఆ దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యాడు ఆవిడ చెప్పిన దానికి ఆవిడ మొదట్లో ఈయనకి ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చింది కాబట్టి ఈయన ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ ఉండేవాడు తర్వాత తర్వాత ఈ రిలేషన్షిప్ బాగా పెరిగిన తర్వాత అసలు పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఉండే పార్లమెంట్ లాగినే ఈయనకి ఇచ్చేసింది పాస్వర్డ్తో సహా ఈయనకి ఇచ్చేసింది సో ఈయనే లాగిన్ అవుతున్నాడు మహువా మైత్ర లాగానే ఈయన లాగిన్ అవటమే కాకుండా ఈయనే ప్రశ్నలు తయారు చేసి డైరెక్ట్గా కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నట్ట ఆయనే చెప్పుకున్నాడు మనం చెప్పింది కాదు ఇదంతా కూడా తర్వాత ఆవిడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆవిడకి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందట అది కూడా ఆయన చెప్పింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్వెరిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈయనకి పోస్ట్ చేసేదట కాబట్టి ఈయన ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ప్రశ్నలు తయారు చేసి డైరెక్ట్ ఆవిడికైనా పంపించేవాడు లేదా డైరెక్ట్గా లోక్సభకి పంపించేవాడు ఎందుకంటే ఆవిడ ఐడియాలోనే ఉన్నాడు కదా సో కాబట్టి ఇలా క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా హీరానందాన్ని ఆయనే మౌల్డ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడగటం మొదలుపెట్టాడు చూడండి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే ఇది 
ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారంగా అయితే ఆవిడికి అందరితోటి క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆవిడ పార్టీ వాళ్ళతో కాదు మిగతా వాళ్ళు రాహుల్ గాంధీ శశి తరూర్ ఒరిస్సా బిజు జనతాదళ్ నవీన్ పట్నాయక్ ఉండకపోవచ్చు కానీ అక్కడ ఎంపీ పినాకీ మిశ్రా అని ఉన్నాడు ఆయనతో కూడా క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయట ఆవిడకి వీళ్ళు చెప్పింది ఈయన అఫిడవిట్లో చెప్పింది ఇవంతా కూడా అట్లానే ముగ్గురు బిజినెస్ జర్నలిస్టులతోటి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసేవాళ్ళట ఈయుడితోటి ఎవరు వాళ్ళైతే సుచేత దళాల్ తర్వాత శ్రాదుల్ షారఫ్ తర్వాత ఇంకొక ఆవిడ పల్ల పల్ల షరీఫ్ షరఫ్ ఇలా ముగ్గురు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసేవాళ్ళు ఈవిడ ఈ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ తోటి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకునేది ఆ జర్నలిస్టులతోటి ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ అదాని మీద ఆర్టికల్స్ రాయటంలో ఈవిడ పాత్ర కూడా ఉందనమాట అది ఇప్పుడు ఈయన చెప్పుకొచ్చాడు న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ గ్లో బీబీసీ ఇంకా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో సెవరల్ ఇండియన్ పబ్లికేషన్స్ మిగతా వాటి సంగతి ఏమో కానీ నాకు ఇండియా టుడే అయితే చాలా చాలా రాజ్దీప్ సర్దేశాయికి మోస్ట్ డార్లింగ్ ఫేవరైట్ పర్సనాలిటీ ఎవరంటే న్యూస్ మేకర్ ఎవరంటే మహో మైత్ర ఆయనకి ఇద్దరే ఇద్దరు ఇప్పుడు ఇవి టార్నిష్ అయింది ఇవి ఇమేజ్ అంతకుముందు బాగా ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయినటువంటి చిదంబరం ఎందుకంటే ఈయనకి రాజ్దీప్ సర్దేశాయికి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రెండోది మహువా మైత్ర ఈ మహువా మైత్ర ఇట్లా అందరితోటి ఎలా ఉండేది చెప్తూనే ఆవిడ ఇంకా ఫేవర్స్ ఏ విధంగా డిమాండ్ చేసేది అది కూడా ఆ అఫిడవిట్లో చెప్పాడు లగ్జరీ గూడ్స్ కావాలని తర్వాత రెనోవేషన్ ఆవిడికి పార్లమెంటు బంగ్లా అలాట్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి రెనోవేషన్ అంతా ఫర్నిచర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈయన సప్లై చేయాలని డిమాండ్ పెట్టింది సప్లై చేశాడట తర్వాత ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇండియాలో కానీ అబ్రాడ్లో కానీ హాలిడేస్ హాలిడేస్ అబ్రాడ్లో సో సరే ఇట్లా అసలు దారుణం ఆయన్ని వెంటనే దారుణంగా ఉంది ఎందుకు మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చేశాడు అనేది ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు మళ్ళీ ఆయన మొదట్లో ఏంటంటే ఒక రిలేషన్షిప్ డెవలప్ అయ్యి చివరికి కాదని లేని పరిస్థితి వచ్చింది ఈవిడికి ఉన్న కాంటాక్ట్ మిగతా పార్టీలతోటి అపోజిషన్ రూల్డ్ గవర్నమెంట్లో బిజినెస్ పెరగాలి అంటే ఈవిడ సంబంధాలు నాకు ఉపయోగపడతాయి అనేటువంటి భావనతోనే నేను ఆవిడ ఆబ్లిగేషన్స్ని కాదని లేకపోయానని కూడా చెప్పుకొచ్చాడు ఈ దర్శన్ హీరానందాని ఇంతకీ ఎవరు ఈ దర్శన్ హీరానందాని అది కూడా మీకు తెలియాలి కదా పోయినసారి ఈయన గురించి ఎక్కువ చెప్పలేదు ఎందుకంటే మీకు నిరంజన్ హీరానందాని అలానే సురేంద్ర హీరానందాని అని వాళ్ళు ఇద్దరు బ్రదర్స్ వీళ్ళు హీరానందానికి గ్రూప్ స్టార్ట్ చేశారు ముంబైలో రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డర్ ఈయన చాలా ఫేమస్ హీరానందాని అంటే బాంబేలో తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ నిరంజన్ హీరానందని వాళ్ళ అబ్బాయి ఇతను అయితే ఇతను న్యూయార్క్లో చదువుకున్నాడు న్యూయార్క్లో చదువుకున్న తర్వాత దుబాయ్లో సెటిల్ అయ్యాడు ఈయన పర్సనల్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్గా దుబాయ్లో ఉంటున్నాడు ఈయన అయితే బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాడు బాగా ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్లో కాకుండా ఇవాళ ఆయన మొత్తం డేటా సెంటర్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగు ఎనర్జీ వేర్ హౌసింగు లాజ్ లాజిస్టిక్స్ ఇట్లా రకరకాలుగా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయటం చేశాడు అంత బాగానే ఉంది కానీ ఈవిడతోటి పరిచయాలు ఏర్పడిన తర్వాత అది ఈ దీనికి దారితీసింది ఏంటి దీంట్లో ప్రధానమైన ఆరోపణ ఏంటంటే ఆయనే ఒప్పుకున్నది ఏంటంటే ఒకటి ఆయన కోసం మరి ఆవిడికి లాగిన్ ఇచ్చింది ఆయన ఆవిడికి అంతా డబ్బులు సప్లై చేశాడు ఫర్నిచర్ సప్లై చేశాడు అన్ని రకాలుగా లగ్జరీ గూడ్స్ సప్లై చేశాడు సో అంటే అర్థం ఏంటంటే పిట్ ప్రోకో ఈయన కోసం ఆవిడ పనిచేస్తూ ఉంది పార్లమెంట్ తర పార్లమెంట్లో సో ఆవిడ తర ఆయనే ఆయన తరఫున అదానికి వ్యతిరేకంగా ప్రశ్నలు లంఘించటం అంతకంటే ప్రధానమైనది ఏంటంటే లాగిన్ పార్లమెంట్ యొక్క ఐడి ఆవిడ ఐడి ఎక్కడో విదేశాల్లో పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి దర్శన్ హీరానందానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం ఇది చాలా సెక్యూరిటీ నేషనల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ఇష్యూ తెలియదు అంతకన్నా ఇప్పుడు ఇంకొక షేర్ చేసిన వాళ్ళు దాదాపు ఎనిమిది మంది ఎంపీలు ఉన్నారు ఎనిమిది మంది ఎంపీలు ఒకరిద్దరు కాదు ఇది ఎక్కడ ధరదీస్తుందో తెలియదు 
అతి పెద్ద కుంభకోణం లాగా మారేటట్టుగా ఉంది ఇది సో ఈ కుంభకోణంలో ఈ ఎనిమిది మంది ఎంపీలు ఎవరెవరు అనేది ఇంకా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది దర్యాప్తు సంస్థలు ఈ తొందరలు అందుకని ఇది ఇంకా స్టిల్ డెవలపింగ్ స్టోరీ స్టిల్ డెవలపింగ్ స్టోరీ సో కాబట్టి ఇది పెద్ద ఆరోపణ ఎనిమిది మంది ఒక్క ఈవిడే కాదు మిగతా వాళ్ళు కూడా విదేశస్తులకు షేర్ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఈ మొహు మొహు మహువాత్ర చెప్పేది ఏంటి ఆవిడ ట్విట్టర్లో స మళ్ళీ స్పందించింది ఏంటంటే ఇదంతా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి కోసం అని చెప్పి లొంగిపోయి ఇటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడని చెప్పి కొంతసేపు ఏమో ఆయన లెటర్ హ్యాడ్ మీద ఇవ్వలేదు అంటది కొంతసేపు ఏమో ఒత్తిడికి లొంగిపోయాడని ఇచ్చాడు అంటది ఆయన ఒక ఛానల్లో రిపబ్లిక్ ఛానల్లో ఓ కన్ఫర్మ్ చేశాడు నో కామెంట్స్ అంటూ ఖండించలేదు వీళ్ళు అడిగిన ప్రశ్న ఇట్లు అంటే ఆయన ఒప్పుకున్న ఆయనే ఇచ్చినట్టుగా ఆయనే ఒప్పేసుకున్నాడు రెండోది నిజంగా అనుకుందాం అండి ఆయన కేంద్రం ఒత్తిడికి లొంగిపోయి ఇవాళ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం అనుకుందాం ఒక్క నిమిషం కాకపోతే ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో అవి ఇప్పుడు కొరాబరేట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎవిడే నిసెస్ కరెక్టా కాదని చూసుకుంటారు ఆయన ఒత్తిడికి లొంగడా లేదనేది కాదు అప్రూవర్ కదా అప్రూవర్ అంటే మరి అంతే కదా ఆయన మరి అప్రూవ్ అప్రూవర్ అంతే అంతే కదా నేరస్తుడే అప్రూవర్ కింద మారాడు సో కాబట్టి అతను చెప్పినవి కరెక్టా కాదనేది మళ్ళా దీని దీన్ని కొరాబరేట్ చేసుకుంటారు చేసుకున్నప్పుడు ట్యాలీ అయింది అనుకోండి ఒత్తిడికి లొంగాడు కాబట్టి ఇచ్చాడు అనే దానికి అర్థం లేదు అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే అవినీతి ఎట్లా నిరూపించడం ఆవిడికి గిఫ్ట్లు ఇచ్చారనుకోండి అది ఎలా నిరూపించడం అట్లనే ఆవిడకి డైరెక్ట్గా చెక్ ఇస్తే కొంతవరకు అది నిరూపించవచ్చు కానీ క్యాష్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అది చాలా కష్టమైన పని అంటే అది ఆయన దగ్గర మరి ఏముందో ముందు ముందు అందుకే నేను డెవలపింగ్ స్టోరీ అంటుంది అయితే ఒక్కటే కరెక్ట్ లాగిన్ ఐడి కనుక అతనితో షేర్ చేస్తుంటే మాత్రం ఇది అన్నిటికన్నా అవినీతి కన్నా కూడా తీవ్రమైన ఆరోపణ ఇది జాతీయ భద్రతకు సంబంధించినటువంటిది ఇది మాత్రం తప్పించుకునేటువంటి ఆరోపణ అది కదా వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం కాదు అది ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అనేది వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం అని నేనైతే అనుకోవట్లేదు దీంతో పాటు ఇంకోటి ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ పేరు వచ్చింది శశి తరూర్ పేరు వచ్చింది పినాక్ మిశ్రా పేరు వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా మారబోతుంది వీళ్ళ రోల్ ఏంటి ఇందుట్లో వాళ్ళతో వాళ్ళు ఈవిడతో షేర్ చేసుకుంటున్నారట ఈవిడ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటున్నారట ఏం షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది కూడా మనకి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇంకా వస్తాయి వార్తలు ఇదంతా ఒక్క నిమిషంలో ఇద్దరు పెద్ద రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించబోతుంది దాంట్లో డౌటే లేదు దానికన్నా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈవిడ మమతా బెనర్జీ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుంది అట్టి పెట్టుకుంటేనేమో చాలా ఎంబరాస్మెంట్ అందరికి అర్థమైపోయింది ఇంత దా అసలు ఆవిడ లైఫ్ స్టైలే తిరుణామల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి పట్టలేదు ఇంటర్నల్గా ఇప్పుడు అట్టి పెట్టుకుంటే మమతా బెనర్జీకి చాలా ఎంబరాస్మెంట్ అట్టి పెట్టుకోకుండా ఒప్పుకున్నా కూడా ఇప్పటికే ఎంతో మంది అవినీతితోటి మంత్రులందరూ కూరుకుపోయిన టైంలో ఇంకొక ఆవిడ అవినీతితో కూరుకుపోయిందంటే అప్రతిష్ట మూత కట్టుకుంటుంది మమతా బెనర్జీ ముందు నువ్వు గొయ్యి వెనక నుయ్యిలాగా ఉంది ఆవిడ పరిస్థితి కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకరోజు మాత్రం ఈవిడ్ని డిజోన్ చేసుకోక తప్పదు మమతా బెనర్జీకి అదే జరుగుతుందేమో నాకైతే అనిపిస్తూ ఉంది చివరిగా నేను చెప్పేది ఒకటి వరుసగా మూడు నాలుగు పాయింట్స్ అండి ఒకటి అదానికి వ్యతిరేకంగా ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ రాశారని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ కోట్ చేసిన లేకపోతే మహువా మైత్ర పార్లమెంట్లో ప్రశ్నలు సంధించిన ఇవాళ అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ వాదన ఇంకొక వ్యాపారవేత్త కోసం వీళ్ళు చేస్తున్నారు అనేటువంటి భావన ప్రజల్లో పెరిగి అదాని వ్యతిరేక వాదనకి పస లేకుండా పోతుంది నంబర్ వన్ ఇది క్లియర్ రెండోది మిగతా ఎంపీ ఎంపీలు కూడా ఎనిమిది మంది మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరో వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ అకౌంటబిలిటీ ఏంటో కూడా ఇప్పుడు స్టడీ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది వాళ్ళకే ఇబ్బంది వచ్చింది దీంతో మూడోది తృణాముల్ కాంగ్రెస్ కోలుకోలు దెబ్బ నేను వీడే చేసి బయటకు వచ్చేటప్పటి కూడా తృణాముల్ కాంగ్రెస్ యాక్షన్ తీసుకున్నా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు లేకపోతే వాళ్ళ కాకపోయినా ఇంకొక రోజైనా ఆవిడ యాక్షన్ తీసుకోలేని పరిస్థితి తృణాముల్ కాంగ్రెస్ నాలుగోది నా దృష్టిలో మహువా మైత్ర రాజకీయ జీవితం ముగిసిపోయింది ఇంత తొందరగా ముగిసిపోతుందని ఎవరు ఊహించలేదు పరిసమాప్తం అయిపోయింది మహువా మైత్ర ఇంత త్వరగా భ్రష్టు పట్టిన రాజకీయ వేత్తే భారతదేశంలో లేకుండా అయిపోయింది అంత ఫైర్ బ్రాండ్ అనుకున్నట్టు మహువా మైత్ర ఇంతగా భ్రష్టు పట్టిపోయింది 
ఇది మాత్రం ఇది ఇంకా డెవలపింగ్ స్టోరీ ఇంకా వచ్చినటువంటి దాని మీద మళ్ళా చేసు చెప్పుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఇది ఇది నాటి రామ్ టాక్ ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళా కలుసుకుందాం నమస్తే చూసారు కదండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేస్తూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్